அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி தற்சார்பு வாழ்க்கையில் சமையல் எண்ணையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம மூணு விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறோம் முதலாவது என்னென்னா எண்ணெய் அதிகம் சேர்க்கறதுனால கொழுப்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருமா இரண்டாவது ஒரு முறை பயன்படுத்திய சமையல் எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்தலாமா மூன்றாவது செக்கு எண்ணெய் தான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் எல்லா செக்கு எண்ணெயும் நல்லதா இல்லை மரசக்கு எண்ணெய் மட்டும்தான் நல்லதா இந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல கொழுப்பை பற்றி பார்ப்போம் கொழுப்பை பற்றி பேசுகிறப்போ அதை எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஹெச்டிஎல்லில் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் மோனோ அண்ட் பாலி சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க பொதுவாக ஹெச்டிஎல் உடம்புக்கு நல்லது தான் ஆனால் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதிகமாக சேர்த்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க சமீபத்திய ஆய்வுகளால் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டில் கெடுதல் இருக்குதுன்னு நிரூபிக்க முடியலை இயற்கையாக கிடைக்கிற எல்லா பொருட்கள்லேயுமே இந்த ஹெச்டிஎல் தான் இருக்குது சமையல் எண்ணெய் உட்பட ஹெச்டிஎல் தான் எல்டிஎல் இல்லை அப்போ எல்டிஎல்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் கொழுப்பை தேவையான அளவு சுவை மற்றும் மனத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக அதை ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் செய்கிறாங்க இது தாங்க எல்டிஎல் கொழுப்பு இது உடம்புக்கு கெடுதல் மட்டும்தான் தரக்கூடியது நம்ம கடையில் வாங்குகிற நொறுக்கு தீனி பிஸ்கட் பீட்ஸா இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இந்த எல்டிஎல் கொழுப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது இது தாங்க நமக்கு பிரச்சனைகளையே உருவாக்குது ஹெச்டிஎல் கொழுப்பு வந்து உடம்புக்கு நல்லதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் அதிகப்படியாக சேர்த்துட்டு இதய நோய் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மாதிரியெல்லாம் வராது உடம்புக்கு சராசரியாக நாற்பத்தேழு முதல் எழுவத்தெட்டு கிராம் வரைக்கும் கொழுப்பு தேவைப்படுது அதிகமாக சேர்த்துட்டா உடல் பருமன் வேணால் உண்டாகும் அந்த உடல் பருமனால் நம்மளுக்கு மற்ற பிரச்சனைகள் உண்டாகும் இந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎல் வகை கொழுப்பு தான் அதனால் சமையலில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறத பற்றியெல்லாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை இப்போ ஒரு முறை பயன்படுத்திய எண்ணெயை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தலாமான்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு எண்ணெய்க்குமே பிரேக்கிங் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே சூடேற்றும் போது அதோட மூலக்கூறுகள் எல்லாம் உடஞ்சி உடலுக்கு கெடுதல் தரக்கூடிய பொருட்களை உண்டாக்கும் நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்துகிற நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய்க்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இருநூற்றி இருபது டிகிரி செல்சியஸ் அளவாக இருக்கும் நம்ம பொறிக்கிறதுக்காக எண்ணெயை நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் சூடாக்குறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை சூடாக்கும் போதும் எண்ணெயோட பிரேக்கிங் பாயிண்ட் குறைஞ்சிட்டே வரும் நாம் ஒரு முறை பொறிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திய எண்ணெயை சுத்தமாக பாக்டீரியா தாக்காமல் வச்சுருந்தோன்னா இரண்டாவது முறை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதுக்கு மேலே பயன்படுத்த வேண்டாம் ஏன்னா பிரேக்கிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு முறை பொறிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திய எண்ணெயை அப்படியே வச்சுருந்து தாளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் தப்பு இல்லை அடுத்ததாக செக்கு எண்ணெயை பற்றி பார்ப்போம் பொதுவாக எண்ணெய் எடுக்கிறதுல ரெண்டு முறைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸ்பெல்லர் ப்ரெஸ்ட் இன்னொன்று கோல்டு ப்ரெஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பெல்லர் ப்ரெஸ்ட் முறையில் பார்த்தோன்னா முதல்ல எண்ணெய் வித்து வந்து சூடாக்கப்படுது அதுக்கப்புறமா அது ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கிற ஒரு மெஷினில் அதிக அழுத்தத்தில் நசுக்கப்படுது அழுத்தத்தாலையோ அதில் ஏற்படுற உராய்வாலையோ எண்ணெய் பிழியப்படுது இந்த உராய்வில் எண்ணெயோட சூடு அதிகரிக்குது மீதி இருக்கிற பின்னாக்கில் இருக்கிற மிச்ச எண்ணெயும் எடுக்கிறதுக்காக சில கரைப்பான்களை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இதன் மூலமாக எண்ணெய் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா எண்ணெயும் நல்லா கசக்கி பிழிஞ்சு எடுத்துடுறாங்க ஆனால் இந்த கரைப்பான்கிறது வந்துட்டு ஒரு கெமிக்கல் தான் அதிக அழுத்தம் வெப்பம் மற்றும் இந்த கரைப்பான்கள் பயன்படுத்துறது இந்த காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயோட நிறம் மனம் சுவை எல்லாமே மாறி இருக்கும் இப்போ இதை சரி செய்யறதுக்காகவும் எண்ணெயில் இருக்கிற கொழுப்பு நீக்கிறதுக்காகவும் அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த ரிஃபைன் பண்ணுறதுலேருந்து தாங்க நம்மளுக்கு பயங்கரமான பிரச்சனைகளே ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இந்த ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற முக்கியமான பொருள் பார்த்தோன்னா காஸ்டிக் சோடாங்கிற சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இதோட பக்க விளைவுகளை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சோப்பு தயாரித்தல் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெயில் உள்ள தேவையில்லாத வாசனை மற்றும் சுவையை நீக்கிறதுக்காக அந்த எண்ணெயை இருநூத்தி இருபத்தைந்து முதல் இரநூத்தைம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே சூடு பண்ணுறாங்க எண்ணெயை சூடு பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம பார்த்தோம் இது கூட சிட்ரிக் ஆசிட் சேர்க்கிறாங்க எதுக்குன்னா எண்ணெய் சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி ஏற்கனவே ரெண்டு முறை சூடு பண்ண எண்ணெயை தான் நம்ம வாங்கி மூணாவது முறையாக சூடு பண்ணி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இரண்டாவது முறை பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கோல்டு ப்ரெஸ்னால் என்னென்னா நம்ம வந்து பக்கத்தால் இருக்கிற செக்கில் கொண்டு போய் கொடுத்து எண்ணெயெல்லாம் ஆட்டுறோ
இந்த மரச்சக்கு பயன்படுத்தும் போது ஏற்படுகிற வெப்பம் குறைவாகவும் இருக்கும் இரும்பு செக்கு பயன்படுத்தும் போது வெப்பம் கொஞ்சம் அதை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அது பாதுகாப்பான வெப்பநிலை தான் ஆனால் நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்குகிற எண்ணெயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெலரில் போட்டு ரெண்டு தடவை முதலே கொதிக்க வச்சு கொடுக்குறாங்க அதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இந்த வெப்பநிலையெல்லாம் ரொம்பவுமே பாதுகாப்பான ஒன்று தான் இந்த மரச்செக்குக்கும் இரும்பு செக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோன்னா மரச்செக்கில் அழுத்தம் வந்து குறைவாக இருக்கிறங்காட்டி எண்ணெயோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் அதே இரும்பு செக்கில் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் உங்கள் பக்கத்தில் எங்கே மில் இருக்கோ அங்கேயே கொடுத்து நீங்கள் எண்ணெய் ஆட்டிக்கலாம் ரொம்ப மெனக்கெட்டு மரச்செக்கு தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு கடலை எண்ணெய் வேணாலும் சரி இல்லை நல்லெண்ணெய் வேணாலும் சரி பக்கத்தில் இருக்கிற மொத்த விலை கடையில் போயிட்டு வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் விலை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த எண்ணெய் வித்துக்கில் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஆயில் மில்லில் போயிட்டு குறைந்தபட்சம் அவங்களோட மிஷின் வந்துட்டு எவ்வளோ கிலோ ஆட்டுன்னு கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா செக்கோட அளவை பொறுத்து குறைந்தபட்ச அளவு வந்து மாறுபடும் அதை விட குறைவாக கொண்டு போனீங்கன்னா அவங்களால ஆட்ட முடியாது இப்போ நீங்கள் நல்லெண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கடல் எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி எள் அல்லது நிலக்கடலையை நல்லா வெயில் அடிக்கும் போது ஒரு மூணு மணி நேரம் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னாவே போது மில்லில் ஆட்டி கொடுத்துருவாங்க நல்லெண்ணெய் ஆட்டும்போது மட்டும் நீங்கள் அது கூட கருப்பட்டி சேர்த்து அரைக்கணும் அப்போ தான் எள்ளோட கசப்பு தன்மையை குறைக்கிறதுக்கு அது உதவும் இப்போ அதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிலோ எள்ளுக்கு ஒரு கிலோ கருப்பட்டி பணங்கருப்பட்டி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் மில்லிலேருந்து ஆட்டி எடுத்துகிட்டு வந்த எண்ணெயை ஒரு நாள் முழுவதும் நல்லா வெயிலில் காய வைக்கணுங்க இப்போ காய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்திரத்தோட மூடி அகற்றிட்டு ஒரு வெள்ளை துணியை வச்சு அதோட வாயை நல்லா கட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வெயிலில் காய வச்சுக்கோங்க இந்த நல்லெண்ணெய்க்குள்ள மட்டும் ஒரு சிறு துண்டு கருப்பட்டியை போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்படி செய்யறனால ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் எண்ணெய் இருக்குது இப்படி நம்ம செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட கெடாமல் அப்படியே இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெயும் நீங்கள் வீட்லேயே இதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் மார்க்கெட்டில் வாங்குகிற தேங்காய் எண்ணெயில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயை காய வைக்கும்போது கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக சல்ஃபருங்கிற ஒரு கெமிக்கலை சேர்த்துறாங்க இது அதுக்கு பதிலாக நீங்களே வந்துட்டு தேங்காயை உடச்சி காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்தீங்கன்னா அரைச்சி தருவாங்க இப்போல்லாம் ஒரு கிலோ தேங்காய் கொண்டு போனால் கூட அரைச்சி கொடுக்குற அளவுக்கு மிஷின் எல்லாம் வந்துருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான எல்லா எண்ணெய்களையும் நம்மே தயாரிச்சுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு மார்க்கெட்டில் போய் எண்ணெயை வாங்கிட்டு வந்துட்டு கூடவே வியாதிகளையும் வாங்கிட்டு வர வேண்டாமே